আসসালামাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আশা করি ভালো আছো আমি আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ ভালো আছি আমি তোমাদের অনলাইনে অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আরেকটি ট্রফিক নিয়ে দেখো অধ্যায় পঞ্চম পাঁচ জীবন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আদর্শ তোমরা পঞ্চম অধ্যায় যদি খেয়াল করো দেখবে বই বের করো এখনি দেখো 104 এবং 105 পৃষ্ঠা 106 পৃষ্ঠা এগুলো যদি খেয়াল করো দেখো এখানে লেখা আছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আদর্শ ও অন্যান্য নবীগণের পরিচয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আদর্শ এবং অন্যান্য নবীগণের পরিচয় আমরা আগে জেনেছি যদি রিডিংটা ভালোভাবে তোমরা দেখো তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের উপকার হবে ছোট ছোট প্রশ্ন শূন্য স্থান এবং বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে আমরা আগে জেনেছি আল্লাহ তালা মানুষের হৃদয়দের জন্য যুগে যুগে নবীর আসল পাঠিয়েছেন তাহলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন হয় আল্লাহ তালা নবীর আসলদের কেন পাঠিয়েছেন নবীর আসলদের আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন মানুষের হৃদয়দের জন্য তারা নিজের আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষের হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন তারা ছিলেন মানুষের মহান ও আদর্শ শিক্ষক নবী রাসুলগঞ্জ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী তারা ছিলেন সত্যবাদী নির্লোভ ও নিষ্পাপ তারা ছিলেন দয়ালু ও মানবদরদী তারা আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন তারা আল্লাহ তালার দিন প্রচারে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন পৃথিবীতে অনেক নবী রাসুল এসেছেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হলেন হজরত আদম আলাই সাল্লাম আর সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এ অধ্যায়ে আমরা মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাহেব সাল্লামের জীবন আদর্শ কোরআন মজিদ মসজিদে উল্লেখিত পঁচিশ জন নবীর নাম এবং কয়েকজন নবীর পরিচয় আমরা জানব এখানে দেখো মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাহেব সাল্লামের জীবন আদর্শ আমি বলছি মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাহেব সাল্লামের জীবন আদর্শ এটা নিয়ে আমি কথা বলছি আজকে মনে হয় হজরত মোহাম্মদ সাহেব সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন আরবের অবস্থা খুব খারাপ ছিল তখন তারা বিভিন্ন পাপের কাজে লিখতে ছিল মনে হয় সাহেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ বিভিন্ন খারাপ কাজে মানুষ লিখতে ছিল মনে হয় সাহেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন কাবা প্রাঙ্গণে তিনশো ষাটটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল আসলে মনিবরা দাস দাসী দাস দাসীদের সাথে অনেক খারাপ আচরণ করত খারাপ ব্যবহার করত অত্যাচার করত আল্লাহ তালা এ অবস্থাতে মহানবী সাহেব সাল্লামকে বাড়ালেন মহানবী যে জন্মগ্রহণ করেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে তাহলে কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মহানবী সাহেব সাল্লাম মহানবী সাহেব সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বিশে এপ্রিল এবং রবিউল আউ্বাল মাসের বারো তারিখ সোমবার মক্কার বিখ্যাত কোরাইশ বংশে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ আর মাতার নাম ছিল আমিনা তার দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব তার জন্মের পর তার নাম রাখা হয় মোহাম্মদ এবং আহমদ তার জন্মের পূর্বে পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান আমি তোমাদের দেখো বোর্ডে খেয়াল করো যে আমি কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি এখানে এখানে আল্লাহ তালা নবী রাসুলদের কেন পাঠিয়েছেন আমি একটু আগেই তোমাদের বললাম যেমন নবী রাসুলদের আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন মানুষের হেদায়তের জন্য মানুষ কোন পথে চলবে মানুষ ভালো পথে চলবে না খারাপ পথে চলবে এই কোনো শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়েছে এবার দেখো দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্ন দেখো এখানে আছে সর্বপ্রথম নবীর নাম কি সর্ব প্রথম নবীর নাম কি সর্বপ্রথম নবীর নাম তোমরা অনেকে জানো আমি একটু আগে বললাম সর্বপ্রথম নবীর নাম হলো হজরত আদম আলাই সাল্লাম হজরত আদম আলাই সাল্লাম হলেন সর্বপ্রথম নবী এবার আসো তিন নম্বর প্রশ্ন লিখেছি আমি মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মহানবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এটুকু অ্যান্সার দিলে হয়ে যাবে 
তথাপিও যদি তোমরা আরও কিছু লিখতে চাও তাহলে বলতে পারবে যে মানুষ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বিশে এপ্রিল ছিল এপ্রিল মাসের বিশ তারিখ ছিল রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ ছিল সোমবার ছিল এরকম তো মূল উত্তর হবে মানবী সাল্লাহ সাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এরপরে দেখো আরেকটি প্রশ্ন লিখেছি মানবী সাল্লাহ সাল্লামের পিতার নাম এবং মাতার নাম কি আসতে পারে এটা পিএসি পরীক্ষায় মানুষ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পিতার নাম এবং মাতার নাম কি মানুষ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পিতার নাম হলো আবদুল্লাহ পিতার নাম কি আবদুল্লাহ আর মাতার নাম হলো আমিনা মাতার নাম কি আমিনা এরপরে আরেকটি প্রশ্ন লিখেছি আমি দেখো মানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল এখানে দেখো নিচের প্রশ্নটা যেহেতু তোমরা খেয়াল করো এখানে অনেক কিছু হয় তোমরা দেখো মানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্মের সময় আরবের অবস্থা খুব খারাপ ছিল পাপাচারে লিপ্ত ছিল অন্যায় অবিচার জুলুম মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি এরকম তো এইখানে এই নিচের প্রশ্নটা যদি খেয়াল করো এখানে আসতে পারে তোমাদের বড় প্রশ্ন আকারে ওই প্রশ্নটা হতে পারে মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল এ ব্যাপারে পাঁচটি বাক্য লেখো চারটি বাক্য লেখো এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে তখন তোমরা এরকম ভাবে দিবি মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের সময় আরবের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তারা বিভিন্ন পাপের কাজে লিপ্ত ছিল যুদ্ধ বিগ্রহ ঝগড়া বিবাদ ফাঁসাদ ডাকাতি চুরি লন লুণ্ঠন ইত্যাদি এগুলো নিয়ে তারা মেতেছিল পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে তারা তিনশো ষাটটি মূর্তি স্থাপন করেছিল দাস দাসীরা মুনি মুনিবরা দাস দাসীরা যে খুব অমানবিক নির্যাতন করত পরিবারে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না জীবন্ত শিশু মেয়ে শিশু জীবন্ত মাটিতে পুতে রাখা হতো এরপরে মানবতা বিরোধী যত কার্যকলাপ ছিল সকল কিছুই এই মানুষ সাল্লামের জন্মের সময় আরবের সময় এরকম ছিল তো আল্লাহ তালা এই মানুষ সাল্লাহ সাল্লামকে পাঠালেন আস্তে আস্তে মানবী সাল্লাহ সাল্লামের কৈশোর জীবন আসলো শৈশব আসলো কৈশোর আসলো মানুষ সাল্লাহ সাল্লাম আস্তে 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 বড় হলেন মানুষদের বোঝালেন আস্তে আস্তে সমাজ থেকে এই কুসংস্কার এগুলো দূরীভূত হতে লাগলো মানুষ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে দেখে এক পাদ্রী বলেছিলেন যে এই ছেলেটি অসাধারণ বালক মানুষ সাল্লাহ সাল্লামের চাচার সাথে একবার বাণিজ্যে গিয়েছিলেন সিরিয়া তখন ওই পাদ্রি বলেছিলেন এই বালকটি অসাধারণ বালক এবং শেষ নবী বলে মন্তব্য করেছিলেন আস্তে আস্তে মানব যখন বড় হয় সমাজ থেকে কুসংস্কার এরকম অন্যায় অবিচার আস্তে আস্তে দূরীভূত হতে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের আজকে যে ক্লাসটি নিলাম তোমরা যদি এটা ভিডিওটি বারবার দেখো আশা করি তোমাদের উপকার হবে তোমাদের উপকারের উপকারের স্বার্থে আরেকবার আমি প্রশ্নগুলো বলে দিচ্ছি আল্লাহ তালা নবী রাসুলদের কেন পাঠিয়েছেন তুমি উত্তর দেবে আল্লাহ তালা নবী রাসুলদের পাঠিয়েছেন মানুষের হেদায়তের জন্য এরপরে আসো সর্বপ্রথম নবীর নাম কি এটা পিএসি পরীক্ষা আসতে পারে সর্বপ্রথম নবীর নাম হলো হজরত আদম আলাই সাল্লাম এরপরে আসো মানবী সাল্লাহ সাল্লাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মানবী সাল্লাহ সাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এরপরে আসো মানবী সাল্লাহ সাল্লামের পিতার নাম এবং মাতার নাম কি মানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা এরপরে আসো মানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল তোমরা বলবে মানবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের সময় আরবের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল খুবই জঘন্য ছিল খুব খারাপ ছিল এই সময় মানুষ বিভিন্ন পাপের কাজে লিপ্ত ছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তো আজকের এই ক্লাসটি তোমাদের উপকারে আসবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এই পরিস্থিতি এই জরুরি অবস্থায় তোমরা বাসায় থাকো সুস্থ থাকো এবং পড়াশোনা করো আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি এই আশাবাদ ব্যক্ত করি আমি আজকের মতো শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাতুল